数々の歴史に残る名勝負が生まれたダーツライブ TV その新たな戦いは日本全国のダーツファンからあなたが見たいドリームマッチを募集1000通を超えるリクエストの中から5つの戦いが実現同い年のライバル対決新進気鋭の女子プレイヤー対決男女絶対王者ペアのダブルス対決世界を取った男女チャンピオン対決日本プロダーツ団体トップ対決トッププレイヤーたちのドリームマッチダーツライブ TV マッチ2020マッチ4世界を取った男女チャンピオン対決が実現村松春樹 VS 鈴木みくる2018年ダーツ世界一決定戦スーパーダーツで優勝を果たした村松春樹世界タイトルのみならず国内でも優勝歴は多数日本を代表するトッププレーヤーえー、みくるはまあ強いことには間違いないですねで健康取られちゃうと普通に取ってくるんで相当強いと思うんですねやっぱ緩んじゃう緩んじゃうとこは出ると思いますけどまあミクル相手にそれ出すわけにもいかないんで出してたら間違いなく負けるんで女子選手っていうよりは、ね、金髪のちっちゃいボリスとやってるつもりでやろうかと思ってます男の強さを見せつけて圧倒的にミクルでさえやっぱり村松には歯が立たなかったかって思わせられるような結果になったら最高だなとは思ってます対するはイギリスのハードダーツ世界選手権でアジア人初となる優勝を果たした鈴木ミクル世界での優勝歴も目覚ましい女子ダーツ界を牽引するトッププレーヤー村松選手はあの後ろで投げてるのを見てるとあの外さない雰囲気がすごく嫌ですね<笑>戦うのは怖いんですけども精一杯やれることを私はやるだけかなと思いますいやーどんな試合になるんですかねもう本当にあの一方的になるかちょっと食いつけるかぐらいだと思ってるんですけどあのやっぱり強いのでどれだけ本当食らいついていけるかなっていう感じです私が。世界の頂に立った村松と鈴木男女の垣根を越えた対決の結末はいかにダーツライブ TV マッチ2020マッチ4選手の入場ですスーパーダーツ2018チャンピオン村松春樹対するは20192020 BDO レディスワールドチャンピオン鈴木みくる<笑>それではスースローをお願いいたしますここからマッチ4がスタートしていきます男女の対決ということで非常に注目が集まりますがここからは解説プロダーツプレイヤー小野啓太さんとお送りしていきます小野さんよろしくお願いします,しします、えー、まあ今回のこの男女の対決ですけれどもこれもまた本当に注目度高いようですね、はい、そうですねまあ実際のところ本当に二人とも現世界チャンピオンなんで村松選手はスーパーダーツ2018のチャンピオンで鈴木選手はえビデオのレディースチャンピオンなんでまあ世界チャンピオン同士が実際本当に別々の大会ではあるんですけれどそれでこう揃って大会を試合をするっていうのはなかなか貴重な機会だと思うんで、ええ、楽しみですねなかなか見られないこの試合、はい、701スタンダードクリケットスタンダードクリケットそして先行を入れ替えての701そしてベストオブファイブレッグマッチです最後はファイブレッグチョイスで行われていきます先行固定入れ替えで最終ファイブレッグまで至った場合はセンターコークを行って先行、後攻またはゲームの選択となります701はファットブルオープンインマスターアウトのマックス15ラウンドクリケットはマックス20ラウンドで行われます
さあ試合の中でどんなところ小野選手は注目していきますかそうですね、まあ、男女対決なんでやっぱりこう村本選手が緊張するんじゃないかとか思われるかもしれないんですけれど、まあ、やっぱあれ鈴木選手をやっぱこう女子プロ扱いしているせあのプロ選手がほとんどいないですね、今は。まあ、やっぱ本当に技術も高いですしメンタリティーもかなり強いのでやっぱもう本当に実際、自分もあの去年ザ・ワールドで対戦したときにもう3対2で本当ギリギリ勝ったので、はい、先攻は村松春樹選手となりました、えーはい、なのでもうかなりいい試合見れると思いますね、はいはい、非常に楽しみなこの試合は村松が先行でスタートしていきます,ま,すマッチ4村松春樹 VS 鈴木未来。ゲームオンマッチ4村松春樹 VS 鈴木未来まずは村松先行の701ですちょっと今日は流れがあの一方的に流れてる感じが強いんでやっぱこのファーストレグの701がかなり重要なんではないかなと思いますなるほどまずハットドイツで入ってきました村松ですしかし鈴木の方も先ほどのダブルス絶好調でしたねそうですね、まあ、鈴木選手はもう本当にメンタリティーやっぱりもう選手の中でもかなり上位にいる選手なので、えーまあ、やっぱ世界チャンピオンってそう誰でもなれるわけではないので、うん、もう普通にハットトリックで帰ってきましたからね今のも何を隠そう2連覇中の女子王女王です。はいですねえー、7までは基本一本外すかっていうところがすごい大事になってくるんで、はい、ここから、まあ、鈴木選手はもう高校なんで一本も外さずに進みたいですね、はい、先ほどこの鈴木のダブルスの模様を見ていた村松選手こちらで、ねはい、解説していただいたんですけど、はい、だいぶこの鈴木の鈴木選手の、ね、好調ぶりにはね警戒していましたね。そうですね。まあ逆を言ったらもう僕なんか鈴木選手の調子悪いところ見ないんで最近。ああそうですか。<笑>はい。もういつでもこうトーナメントの選手としてかなり高いポテンシャルを持ってるなと思うので、うん。まあパフォーマンスの維持っていうのはねやっぱこれ二連覇してるっていうだけあってさすがなんでしょうね。はい。まあやっぱもう本当選手として価値が高いですね今鈴木選手。はい。二、えー、人とも一本ずつ外したので、えー、ハトトリックもしくはえっ、ー、と一本外したやつの点数次第で。うんあのフィニッシュ圏内に入りますね、はい、現在、心拍数右下に表示しています、2人とも水色120前後の数字、立ち上がり、実は小野選手、まあ、第1試合、マッチョン戦っていただきましたけど、はい、結構160ぐらいまで上がってるところありましたよ、はい、いやもうすごい緊張しました、<笑>やっぱりそうでしたか、<笑>はい、やっぱこの、ね、マッチワンっていうところありましたからね、ねまあ、やっぱこう、まあ、ライバル対決って言われたりとか、うんまあ、やっぱこう、意識するような内容が、はい、今あの、外した1本が、あのー、いい数字だったので174のフィニッシュ圏内ですね、はい、村松選手はブルブル16ダブルとさあここ来そうですねうんナイスああ来ました素晴らしいですねもう本当に1本外しましたけどミスがなかったのと変わらない内容で、はい、まず先行を取りましたね第1ゲームの701先行村松キープしています、はい、もう2人とも140近いアベレージなんで、はい、もうほとんどブルー外れてないですね変わって鈴木先行のクリケットです、はい、そうですねここはもう第一ラウンドがかなり重要になってくると思うのでファイブそうですね五本セミ七本できたいですねあ素晴らしいですね、うん、もうここやっぱプレッシャーかかるんですけど七、はい、本スタートは素晴らしいですしっかりセブンマークでスタートしています鈴木みくる続いて村松十九シングルきましたオープンしていますいや素晴らしいですね、うん、もうセブンマークスタート同士で、はい、どっちからいけますかね20プッシュからいくか、えー、中級カットからいくかおおそちらですかもう一本カットいきますねこれ20戻りますかねうん、うん、いやこのカバーも素晴らしいですよ、えーはい、ここはやはりトリプルで実際今192本いってうまくいかなかったところをしっかり持ち直したんで逆に村松選手はチャンスですね、もうシングルでもトリプルでも20のトライに行くと思います。いやー、素晴らしい、うん、でも、ナイスファイブ。こうなると逆に今度また鈴木選手、もうこんな行ったり来たりなんですけど、クリケットって、えー、やっぱもう、ミスをしたら相手にチャンスがいくっていう、クローズいきますかね、まあ、あナイスクローズ、来ました、1本、この余るのが大事なんですよね、素晴らしい。うんこの1本がじわじわと差を広げていくわけですね。はい、プッシュできるかどうかっていうのがかなり大きいと思います。さあ村松は
シングルトリプルいきましたオープンしていますうん素晴らしいセブンマークいいですねここで鈴木選手はもう一回ちょっと二十から頑張らなきゃいけないですねやはりこれ両者の集中力非常に高いところありますねはいそうですね鈴木選手さあこれ三本目どうしますかね加点ですかねあ強い強い今のいけないですよなかなかはい,はいこれが女王村松選手は17フォーマークで、えー、トライができるのでここトリプル入れたいですねあここはでもちょっと鈴木選手にでもきっちりオーバーしましたね、うんはいはい、選手はもう一度加点からいきますねあしっかりこの20をオープンしているというのはこれやはり強いですねちょ,ちょっと左にずれててストレスがありそうですね、はい、ここは加点ですねいやー惜しい、うん、さあ村松選手は1本目にトリプルが入ると20のカットに2本使えるんでもう1本17、はい、カットいきますねあ、はい、でもここはもうちょっと鈴木選手ここからもう1回流れ作りたいですねやっぱり上昇にプレッシャーかかってきてますね両者そうですね意外と心拍数に動きがないのがすごいなと思いますけどね,そうですねはいちょっとこの1本目が左に外れてるんでちょっと嫌な顔してますね、鈴木選手が。この左へのそれというのはちょっと見えます、鈴木。はい、いやー、惜しい、うん、村松選手はもう20のクローズからでもいいですね、多分17からいくと思いますけど、はい、トリプルプできました、もう1本加点ですかね、あホワイトホース狙いましたかね、もしかしたら。なるほどまあでも、はいえー、ここまだ、えー、16トリプル、16トリプル、17トリプルのナインマークがワンチャンスであるので、はいはい、来ました、1本で。もう1本欲しいですね。欲しい、セブンで返したい。ああ、欲しい。ファイブマークです。まあ、こことかもプレッシャーかかるんで、結構ミスする選手多いんですけどね、はい、ここしっかりやっぱファイブで返ってくるのは素晴らしいですね。いや村松選手が1本でクローズこれちょっと場所手が嫌そうですね。でも左から狙っていきます。来ました。向き実力が高いですね。今のなんかやっぱ結構シングルで終わって、えーえー、鈴木選手がまくったりっていう可能性もあったんですけれど、きっちり入れてくるのは素晴らしいですね。ブル四本欲しいですね。あ素晴らしい。来、はい、ました。ここでもう一本いいな欲しい。でもまあ逆転なんで、えー、ここはちょっと村松選手が点数をオーバーした後にブル行くかどうかがちょっと見ものですね。はい。一本目十七いきます。からブルに行くかあブル行きますね強気十七戻るかなここは、うん、あでも鈴木選手は、えー、ダブルブル十七トリプル十五トリプルのワンチャンスですね、はい、まあえっ、ー、とシングルブルでも三本入れたいですねその後欲しいまずオーバーでブルを二本入れたいですね。はいいやちょっとアンラッキーな感じですね、ここはやはり難しいところか、ここは村松選手、ハットトリックなんで、はい、素晴らしい、ダンナーから、うーん、ナイスですね、いやー、でも、鈴木未来、先攻のクリケット、村松、ブレイクです、いや、レベルが高い、いやー、そうですね、えー、素晴らしいですね、特に序盤のこの、あとポンポンポンとリズム行くあたりはもうさすがですね、はい、二人ともね多分数字的には鈴木選手はちょっと不満だと思うんですけれど、はい、こうなってくるとやっぱちょっとこの今日の日の流れでいうと村松選手が先行なんでかなり有利だと思います、えー、村松先行のクリケットです、はい、ここ3本とかだとまだ分かんないですねおおこれは鈴木選手チャンスですね、はい、こういうとこでセブンとかナインとかを出してこれる選手の、うん、鈴木選手はちょっとアンラッキーな感じですね。う,ん、うわあ素晴らしい三本ですけどね。しっかりとしかしオープンしたのは鈴木の方です。十、は、九、い、からですね。そうちょっと心拍数は移動なしです。そうですね。変わりません。こういうのとか結構さっきあんなに良かったのにってやっぱなってしまいそうです。ええー。19オープン、はい、でもまあ20残ってるのは鈴木選手はちょっとまだここから流れ作ろうって今思ってると思います、はい、トリプルカットをあっとカットしました20戻ると思います
。わあ、来ましたー。すごい。ここはもうナインマークかなと思いましたけどねホワイトホースで一気にちょっと走りましたねさあこの2レッグ取られてから一気に調子上げてくれる鈴木ここでもう一本でオーバーですねいやあ素晴らしいここのセブンマーク素晴らしいですよ、はい、やっぱり流れを持っていかせないために20ですねうんカットいきますね多分鈴木選手いやー惜しいここは入れたかったという表情かそうですねちょっと悔しそうですね逆にもう村松選手は1本目に17トリプルが入ったらチャンスがきますきましたカットどっちからいきますかね20かな18をカットして20ですねいやーもう完璧なダーツですうもうこのラウンドで一番欲しいダーツしました今鈴木の心拍数が若干上がってきましたそうですねまあこれで焦ってこない選手はいないと思うんで、はい、今のやっぱちょっとトライを失敗したのがまあでも、多分僕たち心拍数とても高かったっていう話だったんで,で、はい、この冷静な状態でできてるのが素晴らしいなと思います十、ね、六<笑>、えー、16入ったら15ですかね、村松選手は。来ました、クローズです。はい、もう進みそうな予感が。5だったら鈴木選手はチャンスが。あ鈴木選手、これはちょっと生かしたいですね、えー、ここ。5マークです。はい、点差は2点。さあ、さあこれで。素晴らしい。いやこれも,これもこれトリプルおきましたリンナベットリンナベットでしたね今のはもう17カットに行くと思ったんですけれど点差というところを取ってきました鈴木ミクル、はい、こうなってくると村松選手はトリプルが日本必要になってきますねこれでもう逆転あ逆転もなくなりましたねはい少しさあそうですねここでも15をクローズしても次スリーナブラック必要なんですよ<笑>今多分無理だなって思って17に行ったんだと思うんですけど、はい、鈴木選手はカットをいって17をもう1本使いますねこれでブルーいくか15いくかブルーいきますかねああ15ですね、うん、まあでも硬いですねこれで、はい、あのスリーナブラック以外は逆転がないのではいそうですね、なるとそれを狙ってきます、はいまあ、3本か4本入ってるとちょっと鈴木選手には結構プレッシャーかけられると思いますあカットしましたねじゃあもうここで入れれるかっていう、はいはい、ど真ん中勝負というところになりますそうですねし両方ともワンビットですね、えー、ちょっと鈴木選手も納得いかない感じでしたねあはい、ここです村松選手は3マークで勝ちなのでああ素晴らしい素晴らしいこの試合勝ったのは村松春樹,春樹いやただ最後のクリケットも含めて非常に見応えたっぷりでした鈴木ミクルバーサス村松春樹村松春樹が勝負をものにしていますさあそれではですね戦いを終えた両選手に伺っていきたいと思いますではまずは鈴木選手いかがでしたでしょうかいやあの一、ー、レグぐらい取れるように頑張りたかったんですけれども、はい、あのー、ワンチャンスを自分で逃してしまった形になったのであのー、本当に私としては、はい、男女関係なく勝ちたいなと思っているので。もちろんまだまだ練習が必要だなと感じた試合になりましたありがとうございますちなみに村松選手に一言言っておきたいことは今ありますか鈴木選手ちょっとぐらい外してくれてもよかったんじゃないかな<笑><笑>そこにちょっと食いつけなかった自分が悔しかったですね今日はねありがとうございますでは村松選手お願いしますはい、えー、そうですねさっきさっきのダブルスダブルスの試合でちょっと偉いダーツ見せられたんでものすごい恐怖感で戦ってました<笑><笑>まあ結果は結果は良かったんですけどちょっと内容自体はまあまだまだ試合感薄れてんだなっていうのをすごく痛感する内容だったんでね、えー、帰って猛練習したいと思います。その上の練習でいきます。俺もじゃあその上。<笑>お二
お二人対戦はこういった公式戦は、えっと、あの練習では投げたりもするんですけど、はい、公式は初めてくらいそうです、ねあのはい、試合でも当たったことないですし、うん、ワールドとかでも当たったことないですし、うん、いやー1レグぐらい取りたかったなー、まあ、ワールドの練習では結構俺負けてるから<笑>本当に油断できない油断なんかはもちろんしたら絶対だめだけど負けんじゃねえかなっていうのはずっと思ってました。こういったね本日あのシングルの男女戦はこの1試合だけなんですけどこういった男女戦とやっぱりその同戦の,戦その試合っていうのはやっぱ違うもんですか、マ選手そうですね、やっぱ女子には負けたくないんで私はあの男女垣根を越えて勝っていきたいんで<笑>あの今からやります<笑>俺,も明日俺も明日からやります<笑><笑>ああやったでは今後の戦いにも期待してますお二人ありがとうございました。大きな拍手お願いいたします